पिछले वीडियोस में हमने शंकु और बेलन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और कुछ सवाल किए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो पर आइए ठीक चलिए आज हम सवाल करेंगे बेलन से रिलेटेड और कुछ और सवाल भी हैं किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि सिक्स पाई सेंटीमीटर है सिक्स पाई सेंटीमीटर ठीक बेलन ऐसा होता है देखिए एग्जाम में आप सवाल कर रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। अगर कोई मैं का सवाल है तो आप डायग्राम जरूर बनाइए डायग्राम जरूर बनाइए आपका आधा से ज़्यादा काम डायग्राम ही कर देगा आपको लिखना कम पड़ेगा आपको सवाल सॉल्व करने में कम समय लगेगा और गलतियां नहीं होंगी तो देखिए कह क्या रहा है सवाल में आधार तल की परिधि सिक्स पाई सेंटीमीटर है आधार तल क्या है आधार तल ये है यही है ना आधार बेलन का इसका परिधि क्या है अगर इसका रेडियस मतलब त्रिज्या आर है तो इसका परिधि क्या है ये सर्किल है देख रहे हैं आप इसका परिधि हो गया टू पाई आर कितना दिया हुआ है आधार तल की परिधि सिक्स पाई सिक्स पाई आधार की परिधि टू पाई आर इक्वल टू सिक्स पाई देखिए आर कितना आ गया सिक्स पाई बाई टू पाई जो था इधर गुना में था इधर जाके आपका भाग में हो गया टू पाई इधर आ गया पाई से पाई खत्म दो से मेरा आ गया तीन सेंटीमीटर हमने निकाल लिया रेडियस सवाल में पूछ क्या रहा है सवाल में पूछ रहा है उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है ऊंचाई कितनी है व्यास के बराबर इसका व्यास कितना है व्यास होता है दो गुने त्रिज्या त्रिज्या हमने कितना निकाला तीन सेंटीमीटर तो व्यास कितना हो जाएगा दो गुने तीन मतलब कि सिक्स सेंटीमीटर तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई तल के व्यास के बराबर मतलब कि व्यास के बराबर उसका हाइट है ठीक है देखिए ठीक हाइट मेरा हो गया सिक्स सेंटीमीटर हम्म अब देखिए उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है ठीक पूछ रहा है कि बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है बेलन में आप पानी कहाँ भर सकते हैं उसके आयतन में ही भरेंगे तो आखिर ये सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे बेलन का आयतन पूछ रहा है चलिए तो इसको हम उसका आयतन दे देते हैं आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच पाई होता है बाईस बटा सात देखिए ऑप्शन में मुझे दे रखा है सब कुछ पाई के टर्म में है ना तो हम पाई को बाईस बटा सात नहीं लिखेंगे हम पाई को पाई ही रहने देंगे आर हमने कितना निकाला था तीन तो हम तीन का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे एच कितना निकाला था हमने सॉरी एच कितना निकाला था हमने सिक्स है ना एच रख देते हैं यहाँ पर सिक्स कितना आ गया इसका वॉल्यूम तीन तीन नौ नौ छक चौवन पाई सेंटीमीटर क्यूब ठीक ये मेरा निकल आया वॉल्यूम यही मेरा वॉल्यूम है ना देखिए सवाल किस यूनिट में पूछ रहा था सवाल आपसे पूछ रहा था घन सेंटीमीटर में उसको हम किस यूनिट में दे रहे हैं उसको हम दे रहे हैं घन सेंटीमीटर में तो मतलब सब कुछ ठीक है ऑल इज़ वेल चलिए कौन सा ऑप्शन मिलता है मेरा 55 पाई कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लगा के हम आगे बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं अब आप, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इन सब सवालों से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट में मेंशन कीजिए मैं उस मैं मैं उन सब कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा चलिए अगला सवाल देखते हैं ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है 
मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसको एक बार पहले आप पहले खुद एक एक बार सॉल्व कर लीजिए ठीक उसके बाद आप इस वीडियो को शुरू कीजिए और इसे देखिए चलिए अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो देखते हैं इसको आगे एक कुएं की आंतरिक त्रिज्या 7.7 मीटर है एक कुआं है ऐसा एक कुआं है ठीक ऐसा ही कुआं होता है ना चलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी है ये कुएं का त्रिज्या कितनी है 7.7 मीटर इसे 6.1 मीटर गहराई तक खोदकर मिट्टी निकाली गई है कितनी गहराई खोदी गई है इतना गहरा खोदा गया है कितना हो गया गहराई सॉरी 16.1 मीटर 16.1 मीटर ठीक चलिए ये कुआ ये जो कुआ है उसको खोदा मिट्टी निकाला मान लेते कि मिट्टी खोद खोद के यहाँ पर रखा इतनी मिट्टी हो गई उसके पास ठीक इसी मिट्टी को कुएं के ऊपर चारों ओर मिट्टी को कुएं के चारों ओर 70 सेंटीमीटर चौड़ा एक वृत्ताकार घेरा बनाया गया है देखिए ये जमीन होगी है ना कुआ तो जमीन के नीचे होता है देखिए क्या किया ना कि जो कुआ है इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार घेरा बनाया ठीक ये जो आपको घेरा दिख रहा है ना ये आपको ऊंचा हो जाएगा ये वाला ठीक मतलब एक चबूतरे की तरह है ये वाला जो कोई ग्रामीण इलाके से होंगे वो समझते होंगे कि कुएं के बगल में एक चबूतरा बनाया जाता है ठीक है इस पर लोग चढ़ करके पानी खींचते हैं कुएँ से ठीक आप अपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कुएँ के किनारे एक चबूतरा होता है यहाँ पर एक पुली लगी होती है नीचे बाल्टी जाती है लोग खींचते हैं पानी ठीक तो ये जो तो ये जो जो चबूतरा बनाया गया है वो इसी मिट्टी से बनाया गया है ये मिट्टी कहाँ से आई थी कुएं के खोद कर जो मिट्टी निकली थी वही मिट्टी ये थी तो इस मिट्टी का आयतन क्या होगा इस मिट्टी का आयतन वही होगा जो इस कुएं का आयतन होगा तो भाई बताइए ये इस कुएँ का आयतन क्या था इस कुएँ का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच यही आयतन था ना इस कुएँ का तो इस मिट्टी का आयतन क्या होगा इस मिट्टी का भी आयतन यही होगा चूंकि इसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है तो इस चबूतरे का आयतन क्या होगा यही तो होगा समझ रहे हैं मतलब इस चबूतरे का आयतन पायर स्क्वायर एच होगा चबूतरे का आयतन क्या होगा पायर स्क्वायर एच देखिए चबूतरा कुछ ऐसा होगा इसको हम ऊपर से देख रहे हैं मतलब यहां पे कोई आदमी खड़ा है ठीक यहां से वो देख रहा है ठीक ये कुआं है ठीक और ये चबूतरा है ये उसका ऊंचाई है चबूतरे की ऊंचाई है एच सवाल में पूछ क्या रहा है घेरे की ऊंचाई क्या है मतलब जो ये जो घेरा बनाया गया है इसकी ऊंचाई क्या है ऊंचाई इसकी एच है ठीक तो अभी हमने देखा कि चबूतरे का आयतन कितना था पायर स्क्वायर एच चबूतरे का आयतन निकाल सकते हैं आप अगर बड़े वाले सिलेंडर का मतलब बड़े वाले बेलन का का जो आयतन है वो उसमें से छोटे वाले का घटा दिया जाए तो मुझे इसका आयतन मिल जाएगा ठीक तो देखिए बड़े वाले बेलन का आयतन कितना था पायर स्क्वायर एच है ना छोटे वाले बेलन का आयतन कितना है पायर स्क्वायर एच सॉरी दोनों का आर अलग अलग है ना देखिए अगर हम बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देंगे तो मुझे इस चबूतरे का आयतन मिल जाएगा ठीक तो बड़े वाले बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच छोटे वाले बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच चूँकि दोनों का हाइट बराबर है इसलिए दोनों का हाइट यहाँ पे एच एच आया 
दोनों का आर अलग अलग है देखिए इसका जो रेडियस है बाहर वाले का जो रेडियस है इतना है है ना छोटे वाले का रेडियस कितना है इतना ही है छोटे वाले का रेडियस आर है और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है देखिए सवाल में दे रखा है कि कुएं के ऊपर चारों ओर सत्तर सेंटीमीटर चौड़ा बनाया गया है वो चबूतरा जो चबूतरा जो है ना ये वाला आपको जो ये दिख रहा है ये वाला ये सत्तर सेंटीमीटर चौड़ा है ठीक मुझे ये दिया हुआ था ये कितना दिया हुआ था सेवन पॉइंट सेवन मीटर ये मेरा दिया हुआ था सेवन पॉइंट सेवन मीटर छोटा वाला आर कितना है मेरा सेवन पॉइंट सेवन मीटर तो बड़ा वाला आर कितना आ जाएगा ये प्लस ये बड़ा वाला आर कितना आ गया सेवन पॉइंट सेवन प्लस सत्तर ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में था तो इसमें हम सौ से भागा देंगे तो ये मीटर में मेरा मीटर में चला आएगा आएगा ना मतलब मेरा कैपिटल आर कितना हो गया सेवन पॉइंट सेवन प्लस ज़ीरो पॉइंट सेवन कितना एट पॉइंट फोर मीटर आ गया तो अब देखिए ये मेरा क्या था चबूतरे का आयतन चबूतरे का आयतन ही तो है ये ठीक कितने के बराबर था ये इतने के बराबर था पाई आर स्क्वायर एच ठीक पाई काटा ठीक अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप आराम से पाई बाहर निकाल सकते थे पाई और एच दोनों बाहर निकाल लीजिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंदर बच गया इसको इसको भी मत काटिए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अगर आप स्कूल में लिखने वाले हैं तो ऐसे मत काटिए ठीक इसको बाहर निकालिए फिर काटिए ठीक चलिए एच आर मुझे कितना मिला एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मुझे कितना दिया गया है स्मॉल आर मुझे दिया गया है सेवन पॉइंट सेवन मीटर सेवन पॉइंट सेवन का स्क्वायर ठीक इक्वल टू स्मॉल आर कितना दिया हुआ है सेवन पॉइंट सेवन का स्क्वायर हाइट मुझे कितनी दी गई है हाइट मेरी ये कुएं की हाइट है सिक्सटीन पॉइंट वन सिक्सटीन पॉइंट वन इसको आप सॉल्व कीजिए देखिए एच एट पॉइंट फोर का स्क्वायर माइनस वन पॉइंट सेवन का स्क्वायर आपका आएगा इलेवन पॉइंट टू सेवन ठीक ये आपका आएगा नौ सौ चौवन पॉइंट फाइव सेवन एच मेरा आएगा नौ सौ चौवन पॉइंट फाइव सेवन बाई एलेवन पॉइंट टू सेवन देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे ठीक मगर इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक एप्टीट्यूड बने ठीक मतलब आपको टफ क्वेश्चंस करने की हैबिट बन जाए और आपसे सवाल जल्दी जल्दी हों देखिए एग्ज़ाम में सवाल इजी ही आते हैं मगर वहाँ पे घबराहट के कारण कई लोग नहीं कर पाते तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस घर पे किए रहेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ठीक और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक आपको पता होगा आपको पता रहेगा कि मैं इससे टफ क्वेश्चंस कर चुका हूँ इसलिए वो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे वहाँ पर ठीक तो इस क्वेश्चन में अगर आपको रूम पर समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप उसको कीजिए ठीक चलिए यहाँ से हम इसका हाइट निकाल लेते हैं इसका हाइट आएगा एट्टी फोर पॉइंट सेवन ये आ गया मेरा आ, सब कुछ मेरा दिया हुआ है मीटर में एट्टी फोर पॉइंट सेवन मीटर की ऊंचाई है इस चबूतरे की ठीक इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस आपके अकाउंट में अपने आप लाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद